அன்பார்ந்த மருத்துவ ஜோதிட நேர்களை மகர ராசிக்கான ராகுகேது பயிற்சி பலன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது செப்டம்பர்லேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி வரைக்கும் உங்கள் ராசியில் சனி சஞ்சரிக்கிறாரே அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்க வேணாம் ஒரு சின்ன விஷயம்தான் என்ன அப்படின்னா ஏழாவது அதிபதியை சனி தாக்குறாரு தான் இருந்தாலும் குடும்ப ஸ்தானாதிபதி உச்சோங்கிறது போல் சின்ன சின்ன சண்டைகள் அவ்வப்போது வந்து போகும் பட் இருந்தாலும் குடும்ப ஸ்தானம் காவந்து தான் அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பு சரி ஆனால் நண்பர்கள் எல்லாம் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து இருந்துக்கணும் வந்துட்டு ராகு கேது பயிற்சிக்கு வருவோம் கேது பதினோராவது ஸ்தானத்துலேயும் ராகு அஞ்சாவது ஸ்தானத்துலேயும் இருக்கிறாங்க ராகு நீச்ச ராகு இது குழந்தையினுடைய பாவகத்திலையும் குல குதை குலதெய்வ ஸ்தானத்துக்கான விஷயங்கள்லையும் இருந்துட்டு இருக்கிறாரு வந்துட்டு இந்த அமைப்பு பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைகள் விதத்தில் அதுவும் குறிப்பாக பெண் குழந்தைகள் விஷயம் மட்டும் கொஞ்சம் கோண தொடர்ந்துறது இருக்கணும் வந்துட்டு ஒன்று ரெண்டாவது கேதுவால யோகம் தான் நீங்கள் நிலையாக ரொம்ப நாளாக மனசில் இருக்கக்கூடிய காரிய விஷயங்கள்லாம் கேது அனுகூலமாக நிகழ்த்தி தரும் ஒன்று பல நாள் புரியாத சில விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடு குறிப்பாக குடும்ப ரிலேட்டடான விஷயங்கள் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமோ அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமோ இந்த பிளான் பண்ணலாமோ அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு கேது உச்சம் பெற்ற கேது நிதானமான முடிவுகளை எடுத்து தருவார் அனுகூலம் ஆதாயமாகவும் இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல ராகு பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரி இல்லாத நிலை ஏன்னா ஒரு சைடு கர்மக்காரர்களான சனியினுடைய சஞ்சாரத்தையும் உங்களுக்கு மட்டும் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அவர் உங்களுக்கு சாதக கிரகம் தான் ஒன்றுக்கும் ரெண்டுக்கும் உரித்தானவர் தான் இருந்தாலும் கூட அவர் கர்மக்காரகன் சனி அப்படிங்கக்கூடிய அடிப்படையில் வரும்போது ஐந்தாவது பாவகத்தினுடைய மெயினான ஆதிபத்தியமே பார்த்தீங்கன்னா குருவும் சனியும் நம்ம சொல்லுவோம் வந்துட்டு இந்த சனி பொறுத்த வரைக்கும் லக்னத்தில் இருந்துட்டு இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சாவது ஸ்தானத்தில் இயற்புடைய கிரகம் கிடையாது ராகு பொறுத்த வரைக்கும் வரதுங்கிறது அதனால் சனி தன்னுடைய தாமதகங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சாவது பாகத்தில் செலுத்துவார் இதனால் வர வேண்டிய பூர்வீக வழி சொத்து சார் விஷயங்கள் இழுபறிக்கு போகும் ஒன்று ரெண்டாவது கட்டின வீட்டை வாங்குகிற சூழல்கள் கொஞ்சம் ஏற்படும் அதிகமாக வந்து ஆனால் வீடு கட்டிட்டு இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப தாமதப்படுத்தும் ஒன்று குழந்தைகள் விஷயங்களில் பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன சின்ன மருத்துவ செலவுகள் அப்படிங்கிறது வைக்கும் கொஞ்சம் குழந்தைகளால் கொஞ்சம் ஆதாயம் இல்லாத நிலை தான் வந்துட்டு குறிப்பாக ராகு புத்தி நடந்துட்டுருக்குது அப்படின்னா இந்த டைமிங் வந்து கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வப்போது லக் ஃபேவர்ஸ் வந்து போகும் வந்துட்டு இது சுக்ரனுடைய சஞ்சாரத்தை பொறுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் லக் ஃபேவர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக அடிக்கும் இந்த பூர்வ புனிய விஷயங்களில் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த தொடர் தாக்கத்தை கொடுத்துட்டு இருந்தாலும் அவ்வப்போது பார்த்தீங்கன்னா நிதி நிலைமைகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திடீர் திடீர்னு அன்எக்ஸ்பெக்டடாக சில லாபங்கள் அப்படிங்கிறது வரும் வந்துட்டு இதில் ஒன்பதாவது ஸ்தானத்தில் கொஞ்சம் கேதுவினுடைய பார்வை அப்படிங்கிறது தொடர்ந்துட்டு இருக்குது தந்தை வழியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் வந்துட்டு அனுபவம் அதாவது வந்துட்டு அவர் மூலிமா அட்வைஸுங்கிறதும் வரும் சில பண விஷயங்கள் அப்படிங்கிறதும் தந்தை மூலியமானுங்கிறது கிடைக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது உங்களுடைய சொந்த சொந்தமாக உங்களுடைய நீங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை நீங்களே மெச்சூர்டு ஆக்கிக்கிறதுக்கான தன்மைகள் சில தெய்வ ரீதியான விஷய காரியங்களில் ஈடுபடுறது அப்படிங்கிறதும் ஏன்னா கேது வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்போதைக்கு யோகத்தை கொடுக்கணும் இந்த நேர கட்டத்தில் ஆனால் கேது பொறுத்த வரைக்கும் யோகத்தை கொடுக்கும் போது மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிறது தான் அதிகமாக கொடுக்க ட்ரை பண்ணும் வந்துட்டு அந்த மெச்சூரிட்டிங்கும் போது இந்த கேதுவினுடைய பார்வை மூணாவது பார்வை பார்த்தீங்கன்னா லக்னத்து மேலங்கிறது பட்டுட்டு இருக்குது வந்துட்டு அதாவது உங்களுடைய ராசி மேலங்கிறது வந்துட்டு அப்போது கேது உங்களுடைய மனதுக்கு அப்படிங்கிறது அதிகமான பாடங்களை புகட்டும் இது அடிப்பட்டு தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்காது உங்களுக்கே அந்த உணர்வுகள்ங்கிறது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் வந்துட்டு ஒன்று மூத்த இளைய சகோதரர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை கொஞ்சம் கவனத்தோடு இருங்க சில சில சண்டை சச்சரவுகள் குறிப்பாக இளைய சகோதரன் கூட சில சண்டை சச்சரவுகள் அப்படிங்கிறது வரும் கருத்து வேறுபாடுகள் வராமங்கிறது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க வந்துட்டு அண்ட் குறிப்பாக உங்களுடைய கலத்தில் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ராகுவினுடைய பார்வை கொஞ்சம் தொடர்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால 
இது அவ்வப்போது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக ஃபேமிலிக்குள்ளே குட்டி குட்டி சண்டைகள் அப்படிங்கிறது வரும் சில நேரங்க அந்த பேசாமல் இருக்கிறது ஏன்னா சனி கொஞ்சம் அதே இடத்த பார்வை செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுனால பேசாமல் இருக்கிறது ஒரு அஞ்சு நாள் பேசாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரியான சில அமைப்புகள்லாம் கொஞ்சம் கொடுக்கும் வந்துட்டு ஆனால் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா சனி கொஞ்சம் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறதுனால ரெண்டாவது ஸ்தானாதிபதி வலு அப்படிங்கக்கூடிய அடிப்படையில் குடும்பத்துக்குள்ள பிரிவினைகள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கிடையாது சின்ன சின்ன சண்டைகள் அவ்வப்போது வந்து போகும் பட் ஆனால் கேது ரொம்ப பலமாக பதினோராவது ஸ்தானத்தில் அமர்ந்துட்டு இருக்குங்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் எந்த கிரகம் கொடுக்குதோ கெடுக்குதோ ரெண்டு தீய கிரகம் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது ஒன்று கேது இன்னொன்று சனி இது ரெண்டும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் மனோபாவம் கொஞ்சம் இருக்கும் ஏன்னா உங்கள் ஜனனகால ஜாதகத்தில் மகர ராசிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சந்திரன் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு இப்போ சனி வந்திருக்கிறாரு சனி மனோ அதாவது சந்திரன் மனோகாரகன் அவர் கொஞ்சம் சனி அடக்கனால மனசில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய உங்கள் கையில் வந்துட்டு ஒரு கோடி ரூபா பணத்தை கொடுத்தாலும் சந்தோஷம் இருக்காது ஆனாலும் அதுவும் கடந்து போகும் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் கேது உங்களுடைய ஆசை விஷயங்கள் அதெல்லாம் ஆசையாக நான் இதை நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆசைக்கு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அந்த விஷயம் நடக்காது அதை நீங்கள் கண்டுக்காமல் விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து ரொம்ப மெச்சூரிட்டியாக நீங்கள் பிஹேவ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு இந்தா அப்படின்னு தேடி கொண்டு வந்து கொடுப்பார் இந்த தடவை ராகுக்கு எது பயிற்சியை இது மேலே ஜாஸ்தி ஆசைப்பட்டுக்காதீங்க மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க அது ஒரு விஷயம் கிடைக்கணும்னா அது ஆசைப்படுறதையும் தாண்டி அதனுடைய செயல்முறையினால அது எப்படி கிடைக்க வச்சுக்க முடியுங்கிறத யோசிச்சிங்கன்னா கேது அந்த ஞானத்தை பதினோராம் ஸ்டாண்டில் உட்காந்துக்கிறதுனால கொடுப்பார் வந்துட்டு உங்கள் ராசியாதிபதி சனியும் வலுப்பட்டுருங்கிறதால சந்திரனை அடித்தாலும் சரி அது உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கான அனுகூலத்தை அதிகமாக பிராப்தத்தை கொடுப்பார் அது மேலே ஆசைப்பட்டுக்காதீங்க ஒரு சிவன் போல் சித்தன் போல் நின்னிங்கன்னா உங்களுக்கு இது யோகமான காலம் வந்துட்டு எதுவுமேலேயும் பெருசாக பற்றுதலோ பொருட்டோங்கிறத வச்சுக்காதீங்க ஆனால் அமைதியாக நிலைநிறுத்தி ஒரு விஷயத்தை அச்சீவ் பண்ணுமா ஆரவாரம் தேவை கிடையாது நீங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப தாம் தூம் ஆசையெல்லாம் தேவை கிடையாது அது எப்படி அச்சீவ் பண்ணுங்கிறத மட்டும் தெளிவாக யோசிச்சிங்கன்னா பக்காவாக சனி பிளான் போட்டு கொடுப்பாரு கேது அதுக்கான ஞானத்தை கொடுப்பாரு சரிவர எக்ஸிக்யூட் பண்ணப்பார் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி சனியையும் கேதுவும் புரிஞ்சுக்கிட்டவன் ஜாதகத்தில் சுய ஜாதகத்தில் நல்லா இருக்கிறவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த டைமில் உங்களுக்கு கொடுக்கறத உங்கள் இந்த கேதுவும் சனி இப்போதைக்கு சேர்ந்து இந்த தசா புக்தில் இப்போதைக்கு நடந்துட்டுருக்குனா நெகட்டிவ் தசா புக்தெலாம் பயப்பட தேவைப்படாது இந்த காலகட்டம்ங்கிறது ரொம்ப ரேர் காலகட்டம் பதினொன்றில் கேது வந்து சனி வந்து உங்களுடைய ராசிக்கு வருது குறிப்பாக சொல்லணுன்னா ரொம்ப மெச்சூரிட்டியாக ரொம்ப அனுபவசாலிக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லைஃப்பில் வந்துட்டு நிறையா பேர் ஏமாந்துருப்பாங்க வந்துட்டு அவனுக்கெல்லாம் இந்த மகர ராசிக்கு இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொண்ணான காலகட்டம் அது எல்லாமே ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் நீங்கள் ஆசையெல்லாம் பட தேவைடாது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்கணும் உங்களுடைய தன்மையை மட்டும் நீங்கள் யோசிச்சா போதும் உங்களுக்கு கிரகம் கேது பக்க பலமாக இருந்து சனி பக்க பலமாக இருந்து கொடுக்கும் ஒரு நெகட்டிவ் பிளான் கொடுத்துச்சுன்னா அதை எந்த கிரகத்தாலையும் தடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு வலுவான காம்பினேஷன் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அப்படி இப்படின்னு ஆட்டினீங்கன்னா சந்திரன் நடுவே சனிக்கிட்ட அகப்பட்டுட்டு இருக்கார் உங்களுக்கு நடக்காது வந்துட்டு ஆசையே விடாமல் ஒரு விஷயத்த தூக்கி போடுங்க அந்த விஷயம் உங்களை தேடி வரும் வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு பலமான அமைப்பு இது ஆனால் இதை நிறைய பேர் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டிங்க கொஞ்சம் இந்த தசா புக்தில் சனி கேது இந்த மாதிரிலாம் தசா புக்தி நடந்துட்டு இருக்குதுன்னா பயப்பட வேணாம் உங்களுக்கு இது பொண்ணான காலகட்டம் வந்துட்டு நன்றி